Anator, 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 손등의 모양을 먼저 잡고 두께감을 느낄 수 있으면 그냥 놔둬도 되는데 두께감이 조금 느껴지지 않는다고 하면 이렇게 두께를 잡아도 괜찮아요 그 다음에 저는 엄지손가락 부분에 이렇게 타원을 그립니다 그리고 여기 하나 둘 하나 둘 하나 둘 하나 둘 이어가지고 이 흐름에 맞춰서 그 다음에 손가락들이 이어지는 부분이 여기가 살짝 이렇게 개구리 갈퀴처럼 생겼어요 이 부분은 가려가지고 잘 안보일 거고요 뼈가 살짝 튀어나왔죠 그리고 엄지손가락은 조금 어렵네요 왜냐면 이게 앞쪽을 향하고 있어 가지고 얘도 크기는 하나 둘 핸드폰이 이렇게 있습니다. 자, 이쪽 선은 어떻게 그리냐면 이 라인을 찾는 거예요. 그 라인이 제가 봤을 때는 이렇게 있을 것 같아요. 저 뒤편에 있는 거겠죠? 그리고 엄지손가락을 할 때는 커다란 동그라미 하나 그리고 여기서 하나 둘 핸드폰을 잡고 있어야 되니까 얘를 조금 더 갖고 올게요 하나 둘 그러니까 이 라인, 그 라인에서 저 뒤에 있는 손들이 나오는 거예요. 근데 가려가지고 좀 그리기 어렵겠죠? 그 라인이 여기서 시작되니까 이렇게. 여기에서 하나, 둘. 이 뒤에 하나, 둘, 하나, 둘 많이 있겠죠? 그 다음에 이 새끼 손가락은 여기 살짝 보이는데 얘는 약간 굽혀져 있어서 이 핸드폰을 잡고 있는 거예요. 여기까지 그렸으면 더 손을 묘사를 해도 좋은데 저는 그냥 한이 정도에서 마무리를 하는 편입니다. 자, 이 손은 그릴 때이 너클 부분, 이 부분을 아래 쪽 잡고, 그 다음에 하나, 둘, 셋, 이런 라인. 
라인들이 가운데가 좀 튀어나오게 좀 그러시면 좋겠죠 그 다음에 엄지손가락은 타원을 하나 크게 그리고 하나 둘그 다음에 핸드폰은 하나 크게 그립니다 저쪽 손을 그려야 되는데 손가락이 많이 보이니까 조금 그리기 어렵겠죠 저쪽 손에 우선 이, 이 부분이 보이지 않는다면 저는 이제 엄지손가락부터 먼저 그려볼게요 얘가 하나 둘 하나 둘인데 앞쪽으로 향하는 하나 둘이에요 그리고 여기 이렇게 그요 너클 라인이 있을 거고 잘안 보이니까 그냥 자이 손가락도 이렇게 앞쪽으로 향한 원기둥인 거죠 새끼 손가락은 다른 손가락은 다 정, 정방향으로 접혀서 이 뒷부분을 그리기 어려운데 새끼 손가락은 약간 옆면으로 움직였죠 그리고 여기 이손 그리기 어려운데 한번 같이 그려볼게요 자 앞으로 쭉 뻗은 선입니다 자 어떻게 시작한다 그랬죠? 요 라인 요 라인 먼저 대충 잡아주고 이 손이 어려운 이유가 손 등도 살짝 보이고 손 바닥도 살짝 보이기 때문에 어려워요 우선 손 바닥이 보인다고 생각을 하고 잡아줄게요 여기 동그라미 이렇게 치면서 하셔도 괜찮아요 그 다음에 여기에서 한 이정도까지 가는데 자 여기 보이시나요? 하나 둘 사진에 너무 잘 나왔죠? 얘도 하나 둘 근데 이 하나도 탈때 요거를 이렇게 하면은 짧은 손, 손이 돼요 근데 얘를 이렇게 길게 잡아주면 얘는 앞쪽을 향한 손가락이 됩니다 얘도 여기서 하나, 둘, 하나, 둘. 근데 얘도 이렇게 그리면 짧은 손가락 이렇게 이렇게 나눠주면 앞쪽을 향한 손이 되는 거예요. 그리고 얘도 얘도 지금 잘 보는 잘 모르겠지만 여기서 아주 그 흐름이 약간 있어요 얘도 이렇게 가리고 이렇게 그 다음에 이 새끼손가락 얘는 시작이 여기서 그 다음에 새끼손가락은 하나 
이 손은 이런 선보다는 조금 더 옆모습이 많이 보이겠죠 그 다음에 엄지손가락을 그릴 때는 다운 하나 그리고 여기에서 쭉 이어주고 이때도 엄지손가락이 앞으로 나와 있는 이 손가락을 그릴 때는 이첫 번째 제일 끝에 있는 이 마디를 하나 크게 잡아주는 게 좋아요 주름들이 있는데 저는 다 그런 주름들을 그리진 않습니다. 자 그럼 외곽 라인 한번 조금 정리를 해볼게요. 이렇게 그린 다음에 지금 손 바닥이 보이는데 손등이 살짝 보인다 그랬잖아요 그래서 손등을 어, 어디에서 잘라주면 좋냐면 이 손목 부분이 어딘지를 체크를 해 보는 거예요 제가 봤을 때는 한 정도가 손목 부분이 있는 것 같아요 그럼 여기까지 다 손등인 겁니다 그리고 주면 됩니다. 자, 그러면 오늘은 오랜만에 손 그리는 거 여기까지 해볼게요. 안녕.